一个人特意准备了一把管制刀具放在抽屉里，你觉得他会忘记吗？你觉得呢，老鲁？雷星宇放置刀具的日期是三月三十日，案发当天是四月十五日，时隔半个月，完全有可能。而且雷星宇在口供中也说了，他当时打开抽屉是为了找到一个可以防身用的东西，例如烟灰缸或者钢尺之类的。为此，他还摸索了一番，此后他才发现柜子里有这把刀。但别忘了，严双喜和程铁这两个受了轻伤的被害人，在谈到摸刀动作时，说雷星宇是在非常短的时间里毫不犹豫地从柜子里拿出了这把刀，这足以证明雷星宇在打开柜子前就知道这里是有把刀的。也有可能是两人串通。这四名被害人及家属聘请了诉讼代理人，要求法律严惩雷星宇。为了达到这个目的，不排除他们有串通的可能性吧？雷星宇为了脱罪，在口供时也有可能撒谎啊。毕竟他面临的是刑事指控。这被害人和被告人谁更有可能撒谎？小沈，就目前掌握的情况来看，我同意宇飞的观点。好，我少数服从多数，但是。被害人在超越人伦底线的行为上，我希望在判决中也能体现出来，否则我们就是在纵容和默认暴力催收。太好了，总算心平决意了，那我尽快排庭。嗯，判决书今天能写完吗？姐，提审雷星宇。啊，我想看看经过这么久的时间，他有没有悔罪表现。哎，啊，方厅长，正想找您呢。这是我周末去 Cup Cup 公司拿到的资料，您看一下。我认为洛悠悠和他们的公司已经构成了事实上的劳动关系。好，我回头看一下。您能马上看一下吗？小叶老师啊，我这手上也是有很多的工作的，所以凡事要有个轻重缓急不？洛悠悠的直播地点是在公司，直播内容和直播时间都是由公司决定的。而且所谓的直播酬劳，也就是固定的底薪。我还发现他们公司的主播都是有门禁卡的，那跟其他的公司员工没有任何的区别啊。哦，那如果这个劳动关系构成的话，结果是什么？结果是公司应该对洛悠悠的死承担责任，应该按照工伤判赔。所以你认为洛悠悠的死，他的父母就没有责任？当然有责任了，但是在这个案子里面不是主要的责任。洛悠悠的死是因为公司的制度。因为这个公司的制度只规定了这些主播上播的时间的下限，没有上限，这才是导致洛悠悠过劳死的根本的原因。而且我查过很多的资料，还有一些主播也是这样过劳死的，可他们并没有一个逼迫自己的父母啊。小叶老师啊，你的这个工作的确做得很细致，我也看出来了，你很有激情。是，人做工作没有激情不行，但是人要怀着所有的激情去工作，这也很危险。对于一个头脑时刻需要保持冷静的法官，尤其如此。方厅长，我觉得先不要急着反驳，我说的这个话好好想一想，好吧？哎，方厅长，好好想一想啊若没有激情，法律对我而言是什么？一份工作。雷静宇，关于本案，我还有一些细节向你核实。司法官，我是正当防卫，我无罪。你对检方说，捅刺用的刀，是你三月三十日从其他地方拿到接待室的。是。在案发时，你说你忘了曾经在那里放过一把刀。
，雷星宇，请回答问题。我忘了。你自己放的东西，而且是管制刀具，会忘记。你对事实的态度，我们量刑时会有所考量。我希望你说实话。苏法官，我真不记得了。对于被你刺死的杜红军，和现在还重伤在医院的郭庆，你有什么话想对他们说吗？他们要不逼我，就当没事。哎，我问你这事儿，你怎么看、啊？什么怎么看、啊？你掉在林彦廷才多久啊？业务都荒废了。我虚心求教，你搞人身攻击有意思不？来换一边。哎呦，这类案子我以前倒是接触过，但都是一些个网络主播和 MCN 的合同纠纷案。那具体到我说的这个，你觉得能认定劳动关系吗？我得跟你说一下，你要是判定这个劳动关系成立，就是在挑战现有的司法实践。人家要是上诉的话，二审很可能会改判。那难道说那就只能根据以前的判例来吗？这样吧，问问中院吧。问了，怎么说？中院说你们从案件自身出发，等于没说。老陈，嗯，哎，你这手艺啊，你这好的有点不大正常了，都进步啊啊！在家没少给嫂子伺候啊。哎，我在家地位比你高啊。急了吧，急了吧！我告诉你，越急越暴露你的家庭地位。那你这个案件还在诉前调解呢？没立案呢。那我给你出个主意。要是调解不成就立案吧，反检分流，你把这个案子分到民意庭来。我没听错吧？啊，我们陈大庭长这是在主动给自己揽案子。对呀，我在替你分担啊。你是个庭长，每天在大厅里面站着，调研学习新平台，多累。哎，老陈，你绝对是个老狐狸。在我这儿嘴上跟抹了蜜一样，哎，所有难听的话、难办的事儿，全让人小苏去办。你这领导当的太不厚道了不？我怎么了？你说你怎么了？做好人。我跟你说，你别看人小苏啊，这个说话冲，但我很欣赏他。人家实在不像你，你就是个老狐狸，心口不一啊。你是欣赏人家吗？你是怼不过，他给你起外号，叫你方婶儿，我乐意。但我还跟你说，他叫醒你别叫。凭什么我不能叫这个案子？啊？你别惦记了啊，我自己负责到底。哎哎，这案子再考虑一下，再考虑。又死了心吧啊！哟，方婶儿，找你好闺蜜来了。谁跟她闺蜜？我认识她嘛。不认识，不认识。哎，你等会儿啊！哎呦，正找你呢。找我？想不想换一个地方看看？换到哪儿啊？小苏，我跟你说实话啊。啊。在我心目中。你是咱们全院最优秀的书记员，尤其是在这个统筹能力方面，那真的，你放在民意庭就瞎了。你来我们立案庭，那说什么呢？这不，方庭长要挖我过去跟着他干呢。你说要不说这孩子实在呢？啊？你现在就实在一点，你告诉他，你到底愿不愿意去他那？我我不愿意。人家都说这立案庭是法院看大门的，我在这儿干得好好的，我去那儿干。你当着看大门的面，你说他是看大门的，看大门的他会不高兴的。看大门没那么小心眼，对吧，方婶？小苏，我跟你说实话，我刚夸了你实在，你你，你就跟他学吧，啊，你你你再这样下去，你们民意庭真的，你就是就成狐狸窝了。方婶生气了。太好了，就让他生气啊！哦，豆豆师傅，有事找你。来来来，去办公室
干什么呀你？我要我姐的微博。要什么？我要洛悠悠的微博。我要洛悠悠的微博。来了，小罗。这是我父母的委托书，今天我可以代表我的父母。那你的诉求是什么呢？这个案子随便你们怎么判，我只有一个请求：把我姐的微博交给我。为什么呢？小罗，现在这个情况是这样啊，根据合同约定。你姐姐的所有社交平台都归公司所有，可那个微博当年是我给我姐注册的，但这跟所有权没关系。而且你姐这个微博现在的粉丝量已经达到三百万了，你知道吗？那又怎么样？这就意味着，这个微博后续的盈利能力非同小可。应该说，它能带来的经济效益，甚至远远超过你父母要的赔偿金额。这一点你不会不知道吧？你觉得？我是为了钱啊！不是、啊，我不是为了钱。那是我姐，她现在人，她现在人都没了，我要钱干什么？不是，那你为什么非要要回这个微博账号呢？我姐人都不在了，那些人，他们还在我姐微博账号底下说：“妈，如果我姐知道，她会怎么想？”我就是想把这个账号要回来。然后注销掉，让他得个安宁。我姐活着，我没有保护好她。现在她死了，我不想再一遍一遍的看着她成为谈资，被议论、被诽谤，甚至被谩骂。他们可以否定我，可以否定我的父母，但是他们不能否定我们之间的亲情。你先忙吧，方宁。哎，陆家旭走了。啊，那个，或许陆家旭想要回他姐姐的微博账号，并不是为了钱。你改变看法了？陆悠悠在前一次自杀的时候，突然间改变主意，就是因为接到了他弟弟的电话。他弟弟在电话里特别激动的跟他说。他终于被自己心仪的公司给录取了，所以洛悠悠改变了自己的主意，是因为至少在那一刻，他想要活下去，他想要分享他弟弟的快乐。虽然他的家里人想要榨取他的剩余价值，他的公司想用他的死去引流。但至少在这个世界上，他还有一份让他牵挂的亲情。法律不能审判法律之外的事情，但我们可以阻止悲剧再次发生。您同意我的观点了？我给您的资料，看了。我一直也没反对过你的观点，我就是这个事情我得自己想清楚，但是还是得谢谢你，谢谢你给我提供的这些资料。这个资料不能作为直接证据，因为是我私底下收集的。我当然知道，不过现在洛家旭已经申请法院律师了，你能查到，相信律师也能查到。走了。方婷啊，双方交还证据了。好，双方对证人。和申请证人出庭有什么问题要问吗？没了，没有。我们现在庭审，如果没有特殊的情况，都要公开直播，这个你们都知道吧？知道。看什么呀？看你怎么了？看我就不行，不让你看我就不能看我。干什么？乱说话！这是法院。要打架是吗？打赢了进派出所，打输了进医院。要不你们商量商量，打个平手
，坐下。像什么话？你把法院当什么地方了？你们这个案子，现在院里、社会上、新闻媒体都很关注，所以既然现在都不同意调解，那么我们就心平气和把这个事情处理好。所以呢，我们。组成了合议庭来审理，由我本人、中原法官，还有米梦琪法官，我们三人组成。什么合议庭？简单的说呢，就是由我们三位法官共同商议，然后给出判决。当然，我是主审法官，这个事情我会负责到底。双方还有什么问题吗？没了。徐律师。哦，没问题了。好，咱们三天后开庭，今天就到这儿吧。提交新证据，有问题吗？有点小问题，不过没关系，我们回去盘一下。先走吧。宋法官，哎，老龙，我听说你和院长申请雷星雨的案子延长审宪了。是，但院长没批。咱们合议的时候已经表决了，是这个案子有新的情况需要合议。老龙，不瞒你说，小沈的困惑我也有。雷星雨当然有错，但他的确有令人同情的地方。飞姐之前就重新提了雷星雨了，就想着雷星雨有一个好的认罪态度，好从轻处罚嘛。可是这个雷星宇根本就不领情，他坚持自己无罪。雷星宇，哎，我是在想啊，这个案子已经过了这么久了，我们是不是可以找被害人及家属寻求谅解书啊？四个被害人都请了律师，提起了附带民事诉讼，而且都是天价的赔偿。雷星宇他不愿意赔，他说他自己在外边也欠了巨额债务，会不付出呢？谅解不是花钱买命。老罗，你提醒的是。不管怎么说，再做最后一把努力吧。请原被告及委托代理人入庭。现在宣布法庭纪律。今天的直播就到这里了，大家去中国庭审公开网看主播出此案的庭审吧。鼓掌！快快快快快，开始了！实施其他危险审判的活动行为。你看，进入法庭。哎，直播间的兄弟们，不好意思，不好意思啊，主播先有点事儿啊。旁听时应遵守法庭纪律，全体起立，请审判长、审判员入庭。请全体坐下。新南省荣州市新城区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条的规定，今天在这里公开开庭审理。原告骆辉国、陈素丽，诉被告新南卡巴卡巴文化传媒有限公司劳动争议一案。现在开庭。下面先核对当事人及委托代理人基本情况。告，骆辉国，男，一九七五年十月二十日出生，汉族。诉讼代理人徐天，双河律师事务所律师。到庭，代理权限，特别授权。双方对双方出庭人员是否有异议？原告，没有异议。被告，没有异议。经核对，当事人及委托代理人。以上人员均符合法律规定，可以参与本次庭审。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条、第四十一条之规定，本案合议庭由审判员方远担任审判长
，也就是我本人。审判员，你梦琪，坐在我左手这位，与审判员钟媛媛，坐在我右手这位。三人组成，由周义安担任法官助理，坐在我左前方这位。书记员张佳担任本庭记录工作。鉴于当事人对本合议庭人员均未提出异议，依据法律规定。合议庭人员有权主持今天的庭审活动。现在开始法庭调查。首先，由原告陈述诉讼请求和理由事实，可以宣读起诉状。诉讼请求如下：一、判令确认原告骆辉国、陈素丽的女儿骆悠悠与被告新南卡巴卡巴文化传媒有限公司之间存在劳动关系。二，判令新南卡巴卡巴文化传媒有限公司赔偿原告骆辉国、陈素丽丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性供亡补助金，总计一百万。三，判令停止使用案涉微博账号。四，本案诉讼费由被告承担。其他详见起诉状。原告对诉讼请求有无变更或增加？暂时没有。下面由被告进行答辩。答辩人：新南卡巴卡巴文化传媒有限公司与被答辩人骆辉国、陈素丽的女儿骆悠悠之间签订的是经济合同，是属于平等民商事主体之间的合同关系，不存在劳动关系。从收入来源看，骆悠悠的收入主要来源是通过第三方网络平台吸引粉丝获得的打赏或者是分红等。并非直接来源于答辩人，主播的收入来源不具备劳动关系下的工资的特征。从人身隶属关系看，骆悠悠有权自由确定直播内容以及形式、直播时长、直播场所等，答辩人基本不予干预或限制，仅提供经济中介服务，本身并无相应的直播业务，故请求法院依法驳回被答辩人骆辉国。陈素丽，所有诉讼请求。被告，是否对答辩还有变更或增加？没有。当事人，诉辩完毕。依照民事诉讼，谁主张谁举证原则。首先，由原告进行举证。这是死者骆悠悠生前的网上转账记录，支付方都是卡巴卡巴公司，每个月都有，可以视作固定发薪。是每个月都有，但是这个转账日期确实不固定了。还有我之前去他们公司的时候，发现他们的主播都有门禁卡。你们有在洛悠悠的遗物里面发现门禁卡吗？这是洛悠悠在卡巴卡巴使用的门禁卡。我们通过洛悠悠的网购记录发现，他为了方便，找人把公司发的门禁卡转换成了数据，成为了可以存储在手机里的模拟门禁卡。好样的，洛悠悠把公司给他的门禁卡。改成了手机模拟门禁卡，请被告发表质证意见。首先，第一点，关于支付宝转账的问题，我问过我的当事人，这只是给洛悠发的奖金和提成，不是固定的工资。第二呢，发给洛悠悠门禁卡，只是为了让他能更方便的进出入公司，仅此而已，这不能代表他就是公司的员工。接下来。由被告进行举证。我们第一个证据是鹏鹏与骆悠悠的微信聊天记录。第二份证据是卡巴卡巴公司与骆悠悠之间的经济合同。现在，由原告发表质证意见。所谓的经济合同，只是合同的一个名称，而合同的实质内容。我认为还是劳动关系。被告向本院申请证人鹏鹏出庭作证，本院依法予以准许。现在传证人出庭。证人，请介绍你的个人信息。鹏鹏，男，汉族。你这到法院来。主要是证明什么？是否清楚？我已清楚证人权利，如实作证的义务，即违反义务的法律后果
，我保证。哎，我建议啊，咱们多看一看这皮箱，跟咱们没有关系呢。双方当事人是否有问题要向证人发问？有。证人，请问你在卡巴卡巴公司是洛悠悠的同事吗？是。那你具体做什么工作？直播时候的场控。也就是说，辅助洛悠悠的直播工作，对吧？是。请问洛悠悠生前有没有跟你抱怨过原告的一些问题？有。经常的，很多次，都是什么问题？能不能详细说一下？就是要钱，逼悠悠要钱呗。审判长，这是原告向罗悠悠要钱的证据。证人，请问罗悠悠在生前有没有什么极端的行为？自杀算不算？苏静，注意法庭纪律。证人，他为什么产生自杀的念头啊？有没有跟你说过？他父母逼的。他怎么不说发的？你给他们穿这么好看？原告，请控制一下你的情绪。你说是被原告逼的，能不能说的具体一点？就是他父母逼他要钱，然后他没有，他就找我借，然后我借给他。也不够，就想不开了呗。审判长，我询问完毕。原告代理人，你是否有问题要问证人？有。请问您是卡巴卡巴的工作人员？是。那您的工作时间是？晚上七点到凌晨两点。也就是说，洛悠悠生前也是按这个时间段来做直播的，对吗？你说这个棘手的证据是什么？他们想在劳动关系上做文章，可我跟这洛悠悠也没有签劳动合同啊，我怕什么？明天，他们一定会问你洛悠悠的直播时间，以此来证明，在实际的工作当中，洛悠悠是有具体的工作时间的。那我该怎么说呢？主播的上班时间是自由的，自由是什么意思？就是。他喜欢播就播，不喜欢播就不播呗。审判长，我没有问题了。法庭有几个问题想问证人。你说洛悠悠的直播时间是自由的，是。经过调查，洛悠悠自从与卡巴卡巴公司签约之后，每天的直播时间都是在晚上七点至凌晨两点，有明显的规律。尤其碰上双十一或者六一八这种特殊的时间点。一般都会通宵加班工作，这就是你说的时间自由吗？这是主播自愿的。我问你的是，你认为主播的上播时间是完全自由的吗？这这个，证人，回答问题。这这这个我也说不好啊本庭宣布，现在休庭十分钟，合议庭进行评议，稍后继续开庭。哎，这怎么走了？这什么意思啊？合议庭要商议。哎，不是法官说了算吗？不，除了独任审判的案子，走普通程序的案子都需要三人或三人以上的合议庭商议后再做决定。那要是他们三个人意见不同意怎么办？理论上来说，少数服从多数。法官刚才问旁边那话什么意思？他们想确认罗悠悠是否是你们公司事实上的员工。那你的意思是有可能判我们输？先别着急，我查过裁判文书，之前所有的 MCN 机构和这些网红的纠纷，都是根据复合性合同来去判决的。所以这都是对我们有利的。这个案子呢，之前咱们也讨论过很多次了。你们先说说你们俩的想法
，经合议庭评议，本院认为，关于洛悠悠与卡巴卡巴公司之间是否存在劳动关系，结合双方当事人提供的证据，以及洛悠悠的工作场所、工资发放等因素可知，洛悠悠在卡巴卡巴公司提供的场所工作，由该公司发放劳动报酬，受该公司内部规章制度管理约束，双方之间。并非相互独立、平等的关系，而是存在管理从属的关系，符合劳动关系的法律特征。陆悠悠与卡巴卡巴公司之间存在劳动关系，本案予以确认。关于工王待遇问题，陆悠悠在主播期间猝死，系因公死亡，其近亲属有权主张工王待遇。卡巴卡巴公司。应按照《工伤保险条例》相关规定，向洛辉国、陈素丽支付包括丧葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工王补助金在内，共计一百万元。关于洛悠悠微博账号，暗设账号由洛悠悠个人初始注册并实名认证使用，具有较强的个人属性。因洛悠悠已去世。为保护逝者隐私等合法权益，各方应对账号停止使用，包括但不限于登录、更新、删除等行为。综上，依照《中华人民共和国劳动合同法》第七条，《工伤保险条例》第三十九条，《中华人民共和国民法典》第一千零三十二条、第一千零三十三条之规定，判决如下。全体起立。一，确认原告洛辉国陈苏丽之女洛悠悠与被告西南卡巴卡巴文化传媒有限公司，在二零一九年七月十日到二零二零年五月四日期间存在劳动关系。二，现西南卡巴卡巴文化传媒有限公司于本判决生效之日起十日内。向原告洛辉国陈素丽支付丧葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工王补助金，共计一百万元。三，现新南卡巴卡巴文化传媒有限公司立即停止使用暗设微博账号，驳回原告洛辉国陈素丽其他诉讼请求。本案案件受理费十元，由被告新南。卡巴卡巴文化传媒有限公司承担，如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新南省荣州市中级人民法院。宣判完毕，全体坐下。在这个案件中，需要特别指出的是。人不是机器，人有极限，可当公司所有的制度设计完全趋向于利益最大化的方向时，这将是对人和人性的扼杀。而这个扼杀最重要的一点，就是在于，他利用奋斗、实现自我价值、各种成功学说辞作为话术，来让劳动者自发地进行自我剥削。更让人心痛的是。在洛悠悠去世之后，卡巴卡巴公司没有很好的反思自己的工作规则，反而利用此事进行炒作，吸引公众的注意力，为公司谋利。此种做法有悖公序良俗，应该予以警惕。年轻生命的逝去让人痛心、惋惜，我们应当以正确的方式来寄托对死者的哀思。让死者安息，是对人最重要的尊重。本案判决书将在十日内向双方当事人送达，当事人、其他诉讼参与人可以在庭审结束后五日内阅读，阅读笔录无误后，请签名。本案审理完毕，现在闭庭。方法官。
said. Oh, 之前所有的 M C N 机构和网红的合同都被认定是复合性合同，但是现在的结果看起来好像是在挑战现有的司法实践。美国是判例法，我们中国是成文法，具体案例具体分析。我们会上诉的，当然，这是你们的权利。知道，我我真的不知道。我要是知道，我不会逼他的，我不会逼他的。妈，那是我身上掉下来的肉。妈，我姐现在肯定已经得到安宁了，都过去了。我们要继续推进一站式建设，啊，加强矛盾和分歧的这个源头治理，通过多元解分的方式呢，把许多的矛盾和纠纷呢、啊、都把它化解在诉讼之前。嗯，哎，对了，还有一点呢，要用好在线诉讼，为老百姓打官司呢提供更多的方便，啊。时间差不多了，各位还有什么要跟于厅长来沟通的？如果没有，那咱们就散会。没有了。哎，这个，我倒是有一些工作当中的困惑，想跟于厅长啊汇报汇报。来哈，你讲，说吧。哎，这个这两年咱们最高法搞创新，那我们当然是支持的呀。只不过我们感觉这个步子是不是迈的有点太大，也太快了，甚至我个人觉得啊，多少有点面子工程的嫌疑。啊，那方厅长，那你具体的谈谈，怎么会是面子工程啊？就比方说啊，这个电子卷宗，嗯，陈厅长啊，这个关于电子卷宗的问题，你也向于厅长汇报汇报。啊，于厅长，电子卷宗推广以来，我个人认为很好，很方便嘛。是是是很好，你比如说它环保是吧？它容易归档，哎，这优点很多。可是呢，它也有问题。你比如说我们院里这个很多同志啊，尤其是我们院里的这些老同志，他这个眼睛受不了啊。所以说，我们认为啊，恐怕还是这个纸质的卷宗更好一些。再有一个呢，就是这个智慧法院，啊，智慧法院呢，咱们现在在网上开庭，是很好，节省了当事人的时间，那么也节省了我们很多的司法资源，这个网速网络也是个存在很大的问题，开着庭，要不这边掉了，要不那边掉了，掉线这个问题，你喊我，他喊他，相互喊，弄得跟唱山歌一样。其他言辞伪装，像这种情况啊。在其他的基层法院有没有啊？方厅长说的这个问题啊，大家在实际工作中啊，的确经常遇到。你看，哎，你还有吗？还有，讲，比如说这个智能机器人，就在那个大厅里，没有用不说，自己就在那儿逛来逛去，逛来逛去，非常容易撞到人，尤其老年人，这还是很危险的，是不是？
，你提的这些问题啊都很好，所以我建议啊，关于新技术呢，让老同志接受恐怕要有一个过程。不过没关系，可以组织咱们院的那个年轻同志，手把手一对一的教。新技术要是用熟了，那效率肯定比以前要高。这个第二啊。还是要以群众的需求为导向。你比如你刚才说的那个机器人，如果他不能够帮助群众解决问题，那我们要他有什么用呢？那干脆让他下岗吧。好。哎呀，领导英明啊！啊跳动的。